இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா சமீப காலமா வந்து மதம் மாறுறாங்க ஐயா எல்லாருமே வந்து சில பேர் இந்துல இருந்து நிறைய பேர் இப்ப வந்து கொஞ்ச நாளாவே நிறைய பேர் மாறுறாங்க சோ அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பேரு எல்லாமே மாத்திக்கிறாங்க சோ அப்படி இருக்கும் போது அவங்களுக்கு ராசி இந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்களோட அமைப்பு எல்லாமே மாறுமா இது வந்து ஒரு மிக வித்தியாசமான ஒரு சரியான கேள்வி இதை பற்றி நம்ம இது வரைக்கும் இந்த சப்ஜெக்டே பேசலை மதம் மாறுறதுன்றது இன்றைக்கு ஒரு இதாக தான் இருக்குது மத மாற்ற சட்டம் கூட மத்திய அரசாங்கம் கொண்டு வர போகிறதாவில் சில செய்திகள் அடிபட்டு கொண்டிருக்கின்றன ஒருவர் தான் பிறந்த மதத்திலிருந்து தன்னுடைய கலாச்சாரத்திலிருந்து இடையில் வந்து தானே உணர்ந்து அடுத்த மதத்திற்கு மாறுவது என்பது ஒரு வித்தியாசமான ஒன்று ஜோதிட ரீதியாக இந்த மத மாற்றம் அப்படிங்கிறதுக்கு அமைப்புகள்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ராகு கேதுகள் தான் இதுக்கு இதுக்கான கிரகங்கள் ஒருவர் தன் பிறந்த மதத்தில் இருந்து அந்நிய மதத்தின் மேல் அதிகமான ஈடுபாடு கொள்ளுகிறார் அப்படின்னு சொன்னால் அவருடைய ஜாதகத்தில் ராகு வந்து பாபத்துவ அமைப்பில் ராகுவின் தசை ராகுவின் புக்தி கேதுவின் திசை கேதுவின் புக்தி இப்போ கேது கூட ரெண்டாவது தான் சில நிலைகளில் கேது தான் பிறந்த மதத்தின் மீது அதீதமான ஈடுபாட்டை கொடுக்கும் அதாவது ராகு கேதுக்கள் எதிர் எதிர் முனைக்கிறவங்கள் இந்த ராகு கேதுக்கள் அமைப்பை வந்து நீங்கள் வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் மிக நுணுக்கமாக நுண்ணியமாக தான் ஜோதிடத்தில் ராகு கேதுக்களை புரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப அருமையான சப்ஜெக்டு கேட்டீங்க அதனால் உங்களுக்கு நான் இதில் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் இது வரைக்கும் நான் பேசாத ஒரு சப்ஜெக்ட் மத மாற்ற அமைப்புகள் அப்படின்னு வந்துட்டாலே ராகு கேதுகள் வந்தனும் இந்த கேது வந்து ஆன்மீக கிரகம் இந்த கேது ஆன்மீக கிரகம் அப்படின்னு சொன்னாலே அதில் என்ன அதில் ஒரு 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 விஷயம்னா தன்னுடைய சொந்த மதத்தின் மேல் அதிகமான வெறி ஈடுபாடு அதிகமான நம்பிக்கை இவைகளை கேது கொடுப்பார் அந்நிய மதத்தின் மேல் ஒரு அதிகமான ஈடுபாடு இதை வந்து ராகு கொடுப்பார் அந்நிய மதத்தின் மேல் ஒருவர் இந்துவாக பிறந்து இஸ்லாமியராக மாறுகிறார் ஒரு இஸ்லாமியர் இந்துவாக மாறுகிறார் ஒரு கிறிஸ்தவர் இஸ்லாமியருக்கு மாறுகிறார் இது போன்ற அமைப்புகளை பாபத்துவ ராகு செய்வார் சுபத்துவ ராகு செய்ய மாட்டார் எங்கே ராகு சனி செவ்வாய் போன்ற வீடுகளில் உட்காந்து சனி செவ்வாய் போன்ற பாவகிரகங்களின் ஆளுமையில் பார்வையில் சேர்க்கையில் வீடுகளில் இருக்கும்போதும் சுப கிரகங்களுடைய வீடுகளில் உட்கார்ந்து பாப கிரக ஆதிக்கத்தில் இருக்கும்போதும் அதாவது குரு சுக்கரன் போன்ற வீடுகளில் இருந்தாலும் பாப கிரக ஆதிக்கத்தில் இருக்கும்போது மனதை ஆக்கிரமிக்கக்கூடிய சந்திரனோடு லக்னத்தோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கும் நிலையில் ஒருவருக்கு ராகு திசை நடக்கும்போது அந்நிய மொழி கற்றுக்கொள்ளுதல் அந்நிய மதத்தின் மேல் ஈடுபாடு வரும் மதம் மாறுறவங்க எல்லாரையும் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய சொந்த மதத்தை நம்பிக்கை இல்லாமல் வெளியேறுகிறவர்கள் அத்தனை பேரையும் பார்த்தீங்கன்னா நான் பொதுவாகத்தான் சொல்லுகிறேன் இந்த இந்து மதம் இஸ்லாமிய மதம் கிறிஸ்தவ மதம் அப்படின்னே நான் வரல தன்னுடைய சொந்த மதத்தை ஒருத்தர் வந்து வெறுக்கிறார் அல்லது அந்த மதத்தின் மேல் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கிறார் அப்படின்றத விட அடுத்த மதத்தின் மேல் அளவு கடந்த காதல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற போது அங்கே பாபத்துவமான ராகு வந்து விடுவார் அந்த ராகு தான் வந்து இந்த விஷயங்களை செய்கிறவர் ராகு வந்து தனக்கு நேர் ஆப்போசிட்டான விஷயங்களை செய்கிறவர் அந்நிய மொழி தமிழனாக இருந்தால் தெலுங்கு கற்றுக்கொள்ள வைப்பார் உருது கற்றுக்கொள்ள வைப்பார் ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்ள வைப்பார் பெரும்பாலான அத்த அந்நிய மொழியை நீங்கள் கற்றுக்கிறீங்கன்னு பார்த்தாங்கன்னா பார்த்தீங்கனாலே அப்போ வந்து நீங்கள் ராகுவோட அன்றா கா இதில் இருப்பீங்க ராகு தசாபக்திகள் நடக்கும்போது ஒருவருக்கு அந்நிய மொழி கற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் அந்நியருக்கான இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் கூட முகநூலில் கூட ஒருத்தர் வந்து யூடியூப்பில் கூட ஒருத்தர் வந்து வெளிநாட்டு பெண்ணை கத்த இது பண்ணுறதுக்கான கிரக நிலைகள் என்ன அப்படின்னு சொன்னார் அதை கூட ஒரு சப்ஜெக்டாக நம்ம தனியாக பேசலாம் வெளிநாட்டு பெண்ணை முற்றிலும் வெளிநாட்டு பெண்ணை அதாவது ஜெர்மன் பொண்ணு அது கூட ஜாதகங்கள் ரெண்டு ஜாதகங்கள் இருக்குது என்கிட்ட அதுக்கான உதாரண ஜாதகங்கள் சீன பெண்ணை ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அந்த சீன பெண்ணோடய எங்கிட்ட ஜாதகம் பார்க்க வந்திருந்தார் அவங்களுக்கு தமிழ் சுத்தமாக தெரியாது ஒரு சீனா போனபோது அந்த பெண்ணை காதலித்து சீன மொழி அவர் தெரிந்திருக்கிறது சீன மொழியை கற்றுக்கொண்டு அங்கே சீனாவில் இருக்கும்போது தமிழ் சீ தமிழுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்து எங்கிட்டே ஜாதகம் பார்த்தார் இந்த பெண்ணை நான் கல்யாணம் நிறைவேற்றும் <laughs> அப்படிங்கிறத உங்களுடைய எண்ணங்கள் செயல்கள் எல்லாத்தையும் அவர் ஆக்கிரமிக்கும் போது அவர் நிச்சயமாக தன்னுடைய மதத்தின் மேலே வந்து அவருக்கு ஈடுபாடு குறைந்து அடுத்த மதத்தின் மேல் இதாகுவார் இதில் மதத்தை மட்டும் பிரிக்க வேண்டாம் அதாவது நீங்கள் இஸ்லாமியராக பிறந்திருந்தால் இந்து மதத்தில் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ராகு புக்தி ராகு தச நேரங்களில் மட்டும் அந்நிய மதத்தின் மேல் ஈடுபாடு அதிகமாக வரும் ஒரு அந்நிய தேசம் முற்றிலும் அந்நிய சம்பந்தம் அந்நிய நண்பர்கள் அந்நிய விஷயங்கள் நே மொழி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அனைத்திற்கும் நேர் மாறான அத்தனை விஷயத்தையும் ராகு தான் தருவார் கேது வந்து ராகு கேது எப்போவுமே எதிர்முனைக்கிறவங்கள்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ராகு ஒரு நல்ல இடத்துல இருந்தால்
ஆக ராகு வந்து எதிர் எதிர்முனை கிரகங்கள் அப்படின்ற போது ராகு ஒரு நல்ல இடத்தில் இருக்கிறார் என்றால் கேது நிச்சயமாக கட்டிடத்தில் இருப்பார் கேது நல்ல இடத்தில் இருக்கிறார் என்றால் நிச்சயமாக ராகு கட்டிடத்தில் இருப்பார் இந்த அமைப்புகளின்படி ராகு நல்லதை தருவதாக இருந்தால் கேது கட்டத்தை தருவார் இப்போ தன்னுடைய மதத்தின் மேல் வெறுப்பு கொண்டு ஒருவர் அன்னிய மதத்திற்கு மாறப்போகிறார் அதை கொடுக்கிறவர் ராகு தன்னுடைய மதத்தின் மேலேயே ரொம்ப அதிகமான ஈடுபாட்டை ஆன்மீக நிலையை கொடுத்து தன்னுடைய மதத்திற்குள்ளேயே ஆராய்ச்சி செய்ய சொல்பவர் கேது ஆக மத மாற்றங்கள் நிகழ்வது ராகு கேதுக்களால் அந்த ராகு கேதுக்களுக்கு துணை செய்கிறது சனி செவ்வாய் அது லக்னம் ராசியோடு பாவத்துவ கிரகங்கள் எப்போது லக்னம் ராசியோடு தொடர்பு கொண்டு அங்கே ராகுவின் ஆதிக்கம் மேலங்கி இருக்கிறதோ ராகுவின் நட்சத்திரங்களான திருவாதிரை சதயம் சுவாதி இந்த மூன்று நட்சத்திரங்களோடு எப்போது பாவ ஆதிக்கம் அதிகமாக இருந்தது அது சந்திரன் லக்னத்தோடு தொடர்பு கொள்கிறதோ ராகு தசை நடக்கும்போதோ அல்லது ராகு புக்தி நடக்கும்போதோ நிச்சயமாக ஒருவர் வந்து அந்த மனோ அமைப்பில் மனம் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பில் அவருக்கு வந்து அடுத்த மதத்தின் மேலே ஈடுபாடு வரும் இஸ்லாமியராக இருந்தால் இந்து கோயில்களுக்கு போவார் சர்ச் மேலே ஒருத்தருக்கு ஈடுபாடு வரும் அந்த நேரங்களில் தான் வந்து இந்த மத மாற்ற பிரச்சாரங்களுக்கு இப்போ அதுக்கு அடிப்படையான விஷயங்கள் வந்தாச்சுன்னா ஒருவர் தானே மதம் மாறுவது என்பது வேறு வற்புறுத்தியோ அல்லது இன்னொருத்தருடைய தூண்டுதலினாலேயோ மதம் மாறுவது என்பது வேறு அந்த அமைப்புகள் பாபத்துவ ராகில் ஒருவர் கஷ்டத்தை கொடுப்பார் பாபத்துவ ராகு என்ன பண்ணுவார் ஒருவரை வந்து வாழ்வின் கீழ்நிலைக்கு கொண்டு செல்வார் வாழ்வின் கீழ்நிலைன்னா பணம் இல்லாத நிலைமை எவ்வளோ முயற்சி செஞ்சோம் ஒரு இது அல்லது ஒரு நோய் அல்லது குழந்தைகள் பாதிக்கப்படுவது மனைவி பாதிக்கப்படுவது முற்றிலுமாக வந்து தான் வந்து ஒரு செயலற்ற நல்லா இருந்திருப்பார் ரொம்ப நல்லா இருந்திருப்பார் அதற்கடுத்து வியாபாரம் நடிச்சிருக்கலாம் வேலை போயிருக்கலாம் தொழில் போயிருக்கலாம் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்திருக்கலாம் மிகவும் மனைவியை நேசித்திருந்திருப்பார் குழந்தைகளை நேசித்திருந்திருப்பார் அவர்கள் வந்து ஒரு உடல்நிலை சரியில்லாத நிலைமை அல்லது மனைவியால் பிரச்சனை குழந்தைகளால் பிரச்சனை அப்படின்ட்டு தன்னை மீறின ஒரு செயல் நடக்கும்போது ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு சுய சிந்தனை இல்லாத போகின்ற ஒரு அமைப்பை ராகு தருவார் அப்படிப்பட்ட நே நிலையில் இன்னொருவர் அவருக்கு கூட வந்து அந்த மத மாற்ற அமைப்பை அவருக்கு தூண்டுவார் ஒரு அவர் ஒரு வேற ஒரு மத நண்பராக இருக்கலாம் அல்லது மத மாற்றும் முயற்சிகளில் அவர் வந்து செய்யக்கூடியவராக இருக்கலாம் ஒரு கிறிஸ்தவ மத போதகராக இருக்கலாம் ஒரு இஸ்லாமியராக இருக்கலாம் இஸ்லாமிய நண்பராக இருக்கலாம் இது போன்ற சூழ்நிலைகளில் அந்த மனிதனை அவர் வந்து அந்த சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றுவார் இதை செய்பவர் ராகு அதாவது கிறிஸ்டினாக வந்துடு அல்லது நான் நன்றாக இருக்கிறேன் நான் நன்றாக இருப்பதற்கு காரணம் நான் இஸ்லாமியனாக கிறிஸ்தவனாக இருப்பது நான் இந்துவாக இருக்கிறேன் நான் இந்துவாக இருக்கிறனால நல்லா இருக்கிறேன் நீ என்னுடைய இந்து மதத்திற்கு வந்து விடு நீ என்னுடைய கிறிஸ்தவ மதத்திற்கு வந்து விடு இது போன்ற அமைப்புகளை ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்து ஒருவேளை இந்த மதத்திற்கு மாறினால் இந்த மதத்தின் நாயகனை பின்பற்றினால் இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றினால் அல்லாவை நேசித்தால் அப்படின்ற போது நம்முடைய கஷ்டம் தீர்ந்து விடுமோ உதாரணமாக எத்தை தின்றால் பித்தம் தெளியும் அப்படிங்கிற நிலைமையில் ஒரு மனிதன் இருக்கும்போது தான் எதையும் முயற்சி செய்வதற்கான ஒரு இது அடையலாம் அவ அந்த மனிதன் வந்து நீங்கள் குறையே சொல்ல முடியாது எனக்கு யார் சாப்பாடு போடுறாங்களோ அவர் எனக்கு தெய்வம் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை நாலு நாள் பட்னி கிடந்தோம்னா நாற்பது நாள் பட்னி போட்டாச்சுன்னா நம்மளே வந்து அடுத்த மதத்து அடுத்த மதம் தான் உயர்ந்ததுன்னு சொல்லத்தான் செய்வோம் அதனால் அந்த மத மாற்றம் பிரச்சாரம் அது இது எல்லாமே வந்து அனைத்துமே கிரக ஆதிக்கத்துக்குள்ளே தான் வந்துடுது ஆகவே கஷ்டங்களை ராகு கொடுத்து பாபத்துவ ராகு கஷ்டங்களை கொடுத்து சனி செவ்வாயோடு இணைந்த ராகு சனி செவ்வாயின் வீடுகளில் பாப அமைப்புகளில் லக்னம் ராசியோடு சேர்ந்து ராகு தசை புக்திகள் நடத்தும் போது ஒருவருக்கு அந்நிய மத ஈடுபாடு அந்நிய மதத்திற்கே மாறுதல் இது போன்ற விஷயங்கள் சில நிலைகளில் கொஞ்சம் சுபத்துவமாக இருந்தால் மத மாற்றத்தை செய்யாமல் அதற்கான நாடுகளில் போய் பிழைக்க வைப்பார் ராகு வந்து அதை விட பாபத்துவத்திலேருந்து ராகுவை பற்றி பேசுகிறதுனா அப்படியே பேசிக்கிட்டே போகலாம் எத்தனை ஒரு நாள் முழுக்க நான் ராகுவை பற்றி பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் ஏன்னா எனக்கு ராகுவின் மே ரா ராகுவை பற்றி மட்டும் ஒரு பதினைந்து வருட ஆண்டு மா பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே நான் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கிறேன் ஒவ்வொருவருக்குடைய ராகு திசையாக நடக்கிறவங்களுடைய ஜாதகத்தை சேகரித்திருக்கிறேன் ராகு எந்தெந்த நிலைகளில் எப்படிப்பட்ட அமைப்புகளில் பார்த்துருக்கிறார் அப்படின்றத தனித்தனியாக பார்த்துருக்கிறேன் ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறதாக என்ன செய்கிறார் எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறதாக என்ன செய்கிறார் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கில் லக்னத்தில் இருக்கின்ற ராகு ராகு கிட்டத்தட்ட ராகு லக்னத்திலிருந்து அல்லது ராசியோடு இருந்து லக்னாதிபதியோடு இணைந்திருக்கு இணைந்திருந்து ஒரு தற்கொலை செய்து கொண்டவருடைய ஜாதகமே ஒரு நூறு ஜாதகத்துக்கு மேலே வச்சுருக்கிறேன் என்னுடைய சர்க்கிளே என்னுடைய சொந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த இளைஞர்கள் மூன்று பேர் விஷம் அறிஞ்சி த தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டாங்க என்னுடைய சொந்த அத்தை பையன் என்னுடைய மா என்னுடைய அத்த என்னுடைய அப்பாவின் அக்கா மகன் ஒருத்தர் வந்து ராகு திசையில் சூசைட் பண்ணி இறந்து போனார் அவர் சூசைட் பண்ணி இறந்து போனால் போவதற்கு இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பே இவருக்கு இந்த நிலை வரும் என்று நானும்
என்னுடைய சொந்தக்கார மச்சனை நான் என்னுடைய அத்தை பையனான ஒரு இளைஞனை பற்றி நாங்கள் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இவனுக்கு இந்த அமைப்பு இருக்குது இவன் ஒரு நாள் விஷம் அறிஞ்சு தற்கொலை செய்து கொள்வான் அப்படிங்கிற அமைப்பு அப்படின்றத நான் என்னுடைய சித்தப்பாட்டை சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் என்னுடைய கணிப்பின்படியே நான் சொன்ன அந்த மூன்று மாத கால காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய பெண் பிரச்சனையில் அந்த என்னுடைய அத்தப்பையனான இளைஞன் விஷம் அறிந்து இறந்து போனான் ஆக இது போன்ற ஜாதகங்கள் என்னுடைய குடும்பத்திலே மூன்று துர்மரணங்கள் விஷத்தால் ராகுவால் நடந்திருக்கின்றன அந்த அமைப்புகள் எல்லாம் ஜோதிடத்தில் ஒரு ஆர்வம் பிறக்கிறதுக்கு காரணம் ராகவி பற்றி என்னுடைய இளம் வயதிலேருந்து என்ன ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கான காரணங்கள் இதுதான் இதை போலவே இப்போ எதுக்காக இதை சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் மத மாற்றம் என்பது மிகுந்த அதிக அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய ராகு செய்யக்கூடியது சரி அதற்கு அடுத்து ஓரளவுக்கு சுபத்துவம் உள்ள உள்ள ஒரு ராகு என்ன பண்ணுவார் அவனை அதே மதத்தை சேர்ந்தவனாக இருக்க வைத்து அந்நிய மத பெரும்பாலான நாட்டில் பெரும்பாலான மக்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டில் இருக்க வைப்பார் அதாவது ஒரு இந்துவாக இருப்பார் அவர் மதம் மாற மாட்டார் ஆனால் இஸ்லாமியர்களுக்கு மத்தியில் மேற்கு நாடுகளில் துபாய் வலை இது மாதிரியான இடங்களில் ராகுதசையில் இருக்க வைப்பார் ராகுதசை நடந்துட்டாலே அப்படியே மேற்கு இஸ்லாம் அந்த இஸ்லாம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் போய் சுற்றிலும் இஸ்லாமிய சூழல் இருக்கும் ஆனால் இவர் மட்டும் இந்துவாக இருப்பார் இது போன்ற சூழல்களை செய்வது ராகு தான் அதற்காகத்தான் நாங்கள் ராகுவை அந்நிய மதம் மொழி இனம் இது இவைகளை குறிப்பவர்னு சொல்கிறோம் முழுக்க முழுக்க பாபத்துவமாக ராகு இருக்கும் நிலையில் ஒருவனை தன் மதத்தை விட்டு வேறு மதத்தை மாற வைப்பார் ஓரளவுக்கு சுபத்துவம் அந்த ஓரளவுக்கு சுபத்துவம் பாபத்துவம் தான் என்னுடைய சுபத்துவ சுற்றுமூழல் கோட்பாடுகளும் இருக்கின்றன மிக மிக துல்லிய பலன்களும் இருக்கின்றன இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒளி அலைவின் ஒளி அளவின் ஏற்ற இறக்கங்களாகத்தான் நீங்கள் பலன்களை பார்க்க முடியுமே தவிர முழுக்க கெட்டு போயிட்டாரா அவர் வந்து அந்நிய மதத்திற்கு மாறுகிறார் அந்நிய விஷயங்களில் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் மாறுறாருன்னு சொல்லலாம் இதையே நான் வேறு வேறு விதமாக ஒரு தடவை சொல்லுவேன் திருநங்கை அமைப்புக்கும் இதை தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு ஒரு ஆணாக பிறந்து பெண்ணாக மாறுறதுன்றது ஹைலியான அமைப்பு அந்த ஆணாக பிறந்து பெண்ணாக மாறுறார் அப்படின்றதற்கும் ராகு தான் ஒரு காரணம் முற்றிலும் பாலினமே மாறுகின்ற ஒரு அமைப்பிற்கும் ராகு தான் காரணம் ஆகவே ராகு கடுமையான பாபத்துவத்தில் இருக்கும்போது முற்றிய ஒரு நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் இணைப்பில் இருக்கீங்கம்மா பேசுங்க பார்க்கலாம் ஆக ராகு கடுமையான பாபத்துவ அமைப்பில் இருக்கும்போது இப்போது நீங்கள் கேட்டதைப் போல ஒருவரை முற்றிலும் அந்நிய சூழலாக அந்நிய மதம் மாற்ற வைப்பார் கொஞ்சம் சுபத்துவமாக இருக்கும்போது அந்நிய நாட்டில் சுற்றிலும் வேற மதத்திற்காரர்கள் இருக்க இருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில அவர் அங்கே நடுவில் இந்துவாக இருந்து அல்லது அவருடைய சொந்த மதத்திலிருந்து இது பார்க்க வைப்பார் இது இது மாதிரியான விஷயங்களை ராகுவுடைய சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்புகளை வச்சு தான் நீங்கள் பிரிச்சுக்கணும் ராகு என்பது நீங்கள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டுமோ அதற்கு நேரெதிரே இருக்க வைக்கின்ற ஒரு கிரகம் நேரெதிரே இருக்க வைக்கின்ற ஒரு கிரகம் எவ்வாறு மற்ற ஒளி கலப்புகள் அங்கே நிக அங்கே நிகழ்கிறதோ முழுக்க முழுக்க இருளாகிய ராகு இன்னொரு இருளாகிய ராகுக்களுடன் இரு சனி செவ்வாயுடன் சேரும்போது உங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் அதிலே கொஞ்சம் போல குரு சுக்கரன் போன்ற சுப வழிகள் கலக்கும்போது அங்கே வந்து அந்த சம்பவத்தின் இந்த அமைப்பு வந்து நிறுத்தப்பட்டு பாபத்துவ அமைப்பு நிறுத்தப்பட்டு ஓரளவுக்கு வரும் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ராகுதசை நடக்கும்போது பாருங்க இஸ்லாமிய கண்ட்ரிகளில் அதிகமாக போவாங்க கொஞ்சம் அதிகமான சுபத்துவ அமைப்பில் இப்போ கன்னியா லக்கணக்காரர்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்க இன்னொன்று இந்த நாடுகளுக்கு போகிறதுன்றதையும் நான் வேறு மாதிரி பிரிப்பேன் பிரதேச வாசம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பனிரெண்டாம் இடமும் எட்டாம் இடமும் துணை செய்யும் பனிரெண்டாம் இடம் தான் ஒரு ஒரு மனிதனுடைய வெளிநாட்டு அமைப்புகளை குறிக்கிறது அப்போ இந்த பனிரெண்டாம் பாவகாதி உதார உதாரணமாக கன்னியா லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறார் கன்னியா லக்கணத்தில் பிறந்தவருக்கு பனிரெண்டாம் பாவகமாக சிம்மம் வருகிறது ஆக பெரும்பாலான கன்னியா லக்கணத்தில் பிறந்தவர்கள் இந்தியாவில் பிறந்தவர்கள் அனைவருமே இந்தியாவின் கிழக்கு பார்த்த இந்தியாவின் இந்தியாவின் கிழக்கு பார்த்த அமைப்புகளில் இருப்பாங்க அதாவது கிழக்கு நாடுகளில் சிங்கப்பூர் மலேசியா இது போன்ற நாடுகளில் கன்னியா லக்கணத்தில் இந்த இந்த அமைப்புகள்லாம் நீங்கள் ஜோதிடம் அறிந்தவர்கள் நீங்களே செக் பண்ணிக்கலாம் ஜோதிடம் அறிந்தவர்களுடைய இதை பார்த்தீங்கன்னாலே கன்னியா லக்கணக்காரர்கள் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதில் தான் இருப்பாங்க சிங்கப்பூர் மலேசியா இந்தோனேஷியா ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளில் போன்ற நாடுகளை சேர போய் பிழைப்பவர்களாகவும் நிரந்தரமாக தங்குறவங்களாகவும் இருப்பாங்க அதே மாதிரி மற்ற லக்கணங்களில் இதுக்கு நேர் ஆப்போசிட் லக்கணங்களில் இப்போ மீன லக்கணம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மீன லக்கணம் மேஷ லக்கணம் இது போன்ற லக்கணங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு நாடுகளில் இருக்கிறவங்களாக இருப்பாங்க ஒருவர் அந்த ராகுவின் திசையில் அவர் வெளிநாடு போனாலும் அவர் எந்த திசைக்கு போவார் அப்படிங்கிறத அவருடைய லக்னத்தின் பனிரெண்டாம் அதிபதி எந்த திசைக்குரியவர் அந்த பனிரெண்டாம் அதிபதி எந்த பனிரெண்டாம் வீட்டில் எந்த கிரகம் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத பார்த்து இவர் கிழக்கே போவாரா மே
உங்களுக்கு தான் கேட்கணும் பிறந்த தேதி சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஐயா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க ஐயா காலை எட்டு ஐந்து சரிங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ஐயா விருச்சிக ராசி அனுஷ நட்சத்திரம் ஐயா இருக்காங்க உங்க சந்தேகங்களை கேளுங்க ஐயா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க தாம்பரத்துல எங்க இருக்கிறீங்க கிழக்கு தாம்பரமா மேற்கு தாம்பரமா கேக்குதுங்களா ஆ வாழ்த்துக்கள் 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 கேக்குது தாம்பரத்துல எங்க இருக்கிறீங்க கிழக்கு தாம்பரமா மேற்கு தாம்பரமா எங்க இருக்கு அனுஷ நட்ச அனுஷ நட்சத்திர விருச்சிக ராசியை பத்தி நம்ம ஏற்கனவே நிறைய பேசியிருக்கிறோம் கடந்த அஞ்சு வருஷ காலமா வந்து கடுமையான கெடுபலன்கள் இருந்திருக்கோம் பொதுவாகவே இந்த அனுஷ நட்சத்திரக்காரங்க லைன்லயே இனிமே வர வேணான்னு தான் சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த வருஷம் டிசம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதியோட போராட நட்சத்திரத்துல இருந்து சனி வெளியே போறாரு இந்த போராட நட்சத்திரத்துல இருந்து சனி வெளியே போன அணையில இருந்தே அனுஷ நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் ஒரு முற்றிலுமான தீர்வு வரும் நான் ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதியோடு கம்ப்ளீட்டா விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு எல்லா விதமான கெட்ட பலன்களும் முடியுது ஆகவே வழக்கமான ஒரு நடைமுறைகளுக்கு உங்க ஜாதகமே கொஞ்சம் நல்ல யோகமான ஜாதகம் தான் அருமையான யோக ஜாதகம் கேளுங்க ராகு வந்து எப்பவுமே ராகு வந்து சுபரோடு சேர்ந்திருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில நல்ல பலன்களை செய்வார்னு சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இன்னும் எட்டு வருஷம் இருக்கு நான் எட்டு வருஷம் கழிச்சுதான் ராகு தசா வருது இப்ப உங்களுக்கு செவ்வாய் தசை தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு தசையில ஒரு புக்திக்கு மேல பலன் அறியக்கூடாது மிக மிக முக்கியமாக நாற்பது மாதங்களுக்கு மேல பலன் அறியக்கூடாது தெரிய வராது அப்படின்றதான் ஜோதி ரவிதி ராகு தசை அப்புறம் பாத்துக்கலாம் ராகு சொல்ல போனாலும் ராகுக்கு வீடு கொடுத்தவர் நல்ல வலிமையா குருவின் பார்வையில் இருக்கும் போது ராகுவிற்கு வீடு கொடுத்த செவ்வாய் வந்து குருவின் வீட்டுல குருவின் பார்வையில் இருக்கனால கண்டிப்பா கெடுதல் பண்ணாது செவ்வாய் தசை உங்களுக்கு மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்யும் மிக பெரிய யோகத்தை செய்யறதுக்கு ஏழு வருஷம் காத்துக்கிட்டு இருக்கிற தசையை விட்டுட்டு எட்டாவது வருஷம் ராகு தசைக்கு போயிட்டீங்களே பத்தாம் இடத்துல இருக்கின்ற ஒன்பதாம் அதிபதி பத்தாம் அதிபதியின் பார்வையை வாங்கி இருக்கிற ஒன்பதாம் அதிபதி தர்மகர்மாதிபதி யோகத்தில் இருக்கிற ஒன்பதாம் அதிபதி மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்வார் ஜனவரி மாசத்துல இருந்து இந்த ஏழரை சனி நேரங்கள்ல தான் ஜாதகமே செயலற்று போய்விடும் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த அமைப்புல சந்திர தசை நடந்ததுனால மிகப்பெரிய கொடுமைகள் துன்பங்கள் உங்களுக்கு கடந்த ஒரு ஐந்து ஆண்டு ஆறு ஆண்டு காலமா இருந்திருக்கும் அது எல்லாமே விலகிடுச்சு இப்ப ஒரு நாலஞ்சு மாசமா நல்லா தான் இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கிறேன் சொல்ற வார்த்தை நீடிக்கும் இந்த நல்லா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றீங்க மனப்பூர்வம் நல்லா இருக்கிறேன் இந்த வார்த்தை நீடிக்கும் உங்க ஜாதகமே யோக ஜாதகம் சூரியனையும் செவ்வாயையும் குரு பார்ப்பது வலுத்த குரு பார்ப்பது சிவராஜ யோகத்துல வந்து குரு சூரியன் அமர்ந்திருப்பது மீன லக்னமாக இருப்பது உபய லக்னத்திற்கு லக்னாதிபதி ஆறாம் இடான அதிநட்பு வீட்டுல மறைஞ்சிருக்கிறது பெரிய யோகம்னு அடிக்கடி சொல்றேன் இந்த அமைப்புகளின் முடிவு உங்க ஜாதகமே கொஞ்சம் சரிவடையாத ஜாதகம் ஆகவே நிச்சயமாக வருகின்ற ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி குரு சனிப்பயிற்சி என்று ஏழரை சென்னை வந்து முழுமதுமாக விருச்சிக விருச்சிக ராசிக்கு விலகுது அதுல இருந்து உங்களுடைய வாழ்க்கை மிகப்பெரிய ஒரு மேன்மையான அமைப்பை செவ்வாய் தசை நடக்கிறதுனால கொடுக்கும் தர்ம கர்மாதிபதிகள் ஒன்பது பத்து குடியவர்கள் தங்களுக்குள் சம்பந்தம் பட்டு ஒன்பதாம் பத்தாம் இடங்கள்ல இருந்து அவர்கள் ஒரு ஒரு நல்ல அமைப்புல இருந்தாங்கன்னா அந்த தசை மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்யும் இந்த அமைப்புல உங்களுக்கு நீங்க ஏற்கனவே நீங்க செவ்வாயின் தொழில்கள் தான் கண்டிப்பாக இருப்பீர்கள் அப்ப செவ்வாயோட தொழில் தான் உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் செவ்வாயோட சிகப்பினரம் கட்டிடம் மருத்துவம் விளையாட்டு அதிகாரம் இது போன்ற தொழில்கள்ல தான் யூனிஃபார்ம் சர்வீசஸ் இந்த மாதிரியான தொழில்கள் தான் நீங்க இருப்பீங்க அந்த ரியல் எஸ்டேட் மாதிரியான தொழில்கள் அந்த அமைப்புல தான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக லாபங்கள் இருக்கும் இந்த செவ்வாய் தசை ஒரு ஏழு வருஷம் உங்களை மிகப்பெரிய உயரத்திற்கு கொண்டு செல்லும் அதை வச்சே நீங்க ராக தசையில எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா வந்து உங்களுக்கு நல்ல அமைப்புகள் இருக்கும் அதனால நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் 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 ஆமா இப்ப நம்ம வந்து ராகுவை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம்னாலே ராகுவை பத்தினா இதுதான் பாருங்க நம்ம வந்து பலன் சொல்ல ஆரம்பிச்சபோதே அவர் வந்து தாமரம் தாமரம் நேயர் என்ன சொல்றாருன்னா இதை தான் சொல்றாரு என்ன கேட்கிறாரு ராகு திசை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பத்தி தான் கேட்கிறாரு ஏன்னா ராகு தான் வந்து ஒரு புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்ட கிரகம் ராகுவை வந்து எவர் ஒருவர் புரிந்து கொள்ளுகிறார்கோ புரிந்து கொள்ளுகிறாரோ அவர் ஜோதிடத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அர்த்தம்னு ஒன்று சொல்லியிருக்கிறேன் ஜோதிடத்தின் மிக உயர்நிலை புரிதல் ராகு தான் அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் ராகு தான் வந்து ஜோதிடத்தின் மிக உயர்நிலை புரிதல் இந்த ராகுவை பற்றி மட்டும் ஜட்ஜ் பண்ண முடிஞ்சிருச்சு உங்களால் ஒரு ராகு ஒரு ஜாதகத்தில் என்ன பலனை தருவார் அப்படின்றத நீங்கள் ஜோதிடத்தில் புரிந்து கொண்டீர்களே ஆனால் ஜோதிடத்துடைய
உங்களை வந்து ஒரு முப்பது வருடம் தொடர்ந்த பாண்டித்தியமும் தொடர்ந்த நீடித்த அனுபவமும் தொடர்ந்த தொடர்பும் சில பேருக்கு வந்து எப்படின்னா ஜோதிடத்தை ஒரு ரெண்டு வருஷம் பார்ப்பாங்க அப்புறம் ரெண்டு வருஷம் தூக்கி குப்பையில் போட்டு வேறு வேலையை பா பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க திருப்பி வந்து ஜோதிடம் வந்து ஜோதிடத்தில் அந்தந்த தசாபக்திகள் அமைப்பின்படி மறுபடியும் ஆர்வம் வரும் திருப்பியும் வந்து ஒரு ஜோதிடத்தை படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க இப்படி அல்லாமல் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு முப்பது வருடம் தொடர்ந்து ஜோதிடத்தை பற்றிய நினைவிலேயே இருக்கும்போது ராகவி பற்றிய ஒரு உயர்நிலை புரிதல் ஒருவருக்கு கிடைக்கும் ராகவி பற்றிய ஒரு உயர்நிலை புரிதல் எவருக்கு எப்போது கிடைக்கிறதோ அப்போது அவருக்கு ஜோதிடம் பிடிபடும் அப்படிங்கிறதும் ஒரு மிகப்பெரிய அமைப்பு ஆக இப்போ நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்த மாதிரி மதமாற்ற சட்டன்றதை கேட்டிங்கனால அடுத்த வாரம் பேசும்போது கூட இந்த மதமாற்றத்தில் இன்னொரு நிலை கூட இருக்கு அதாவது இது எப்படி சொல்லலாம் கோவிலுக்கு போறதை பத்தி அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து இந்த மதம் மாறினதுக்கு அப்புறமும் ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஒரு சிலர் தெ <laughs> ஒரு சில நேரம் தீரலையே <laughs> என்ன பண்றது அப்படின்னு கேக்குறீங்க மதம் மாறியும் என்னுடைய பிரச்சனைகள் தேர்ல அப்படின்னு சொன்னா இந்த சாமி தான் என்ன காப்பாத்துற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சாமி கிட்ட போனேன் அந்த சாமியும் என்ன கைவிட்டுருச்சு அப்படின்றது ஒரு இதான சப்ஜெக்ட் தான் அதை பற்றிய விரிவான ஜோதிட விளக்கம் இருக்குது அதுக்கும் காரணம் ராகு தான் அந்த விரிவான ஜோதிட விளக்கத்திற்கு இப்போதுக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியோட நேரம் முடிஞ்சு கொண்டிருக்குது இன்னும் ஒரு நாலு நிமிஷம் தான் இருக்கு அப்ப இந்த நிகழ்ச்சியோட இதுல வந்து இதை வந்து நம்ம விரிவா சொல்ல முடியாது அடுத்த வாரம் முடிஞ்சா இந்த சப்ஜெக்ட வந்து நம்ம வந்து மதம் மாறியும் மறுபடியும் வந்து என்ன பிரச்சனைகள் அப்படின்றத இதை வந்து நான் எப்படி சொல்லுவேன்னு சொன்னா த சமீப காலத்தில் இந்த ரெண்டாவது திருமணம் வந்து அதிகமாக வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடியது ஆயிடுச்சு ரெண்டு திருமணம் வந்து டிவோர்ஸ் ஆயிடுச்சு ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கும் இப்போ சமீப காலத்தில் என்கிட்ட வந்துகிட்டு இருக்கிறது மூணாவது கல்யாணமும் வந்துகிட்டு இருக்கு அதாவது ரெண்டு திருமணம் பண்ண ரெண்டுமே ஃப்ளாப் ஆயிடுச்சு மூன்றாவதாக இந்த ஒரு நல்லவன் கிடைப்பானா கிடைக்க மாட்டானா நல்ல வாழ்க்கை அமையுமா அப்படின்ற மாதிரி தான் இப்போ இது இப்படியே போய்கிட்டு இருந்தால் மூன்றாவதா நாலாவதா அல்லது வருடத்திற்கு ஒரு திருமணமா அப்படின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் போய்கிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி தான் இந்த சாமி கொடுக்கல அந்த சாமி கொடுக்கல அதுக்கடுத்து அந்த சாமியா அப்படின்ற ஒரு மாதிரியான ஒரு காலகட்டம் தான் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆகவே அடுத்த வாரம் நேரம் இருக்கும்போது இன்னும் அவங்களுக்கே சில விஷயங்கள் புரியும் ஐயா ரொம்ப நன்றி ஐயா நம்ம மதத்தை பத்தியும் நம்ம நட்சத்திரம் பத்தியும் ரொம்ப அழகாவே நம்ம பேசணும் ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா நேர்களே இத்துடன் குருஜி நேரம் நிறைவேறுகின்றன மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்